你敢相信？随便一个海钓钓手钓一天鱼，能顶普通人一个月的工资？因为海里有很多美味的怪物，价值不菲。出于好奇，我和雨泉找了当地一艘非常出名的渔船，花费八百块钱每个船位，看看今天究竟能不能盘回我一个月的工资。啾啾，昨晚休息好了吗？休息好了。我们今天钓的是跟你人一样大的鱼，你知道吗？跟我人一样大的，什么鱼啊？反正最值钱的就是马鲛鱼。今天就看能不能多钓点马鲛鱼，然后盘回本来。今天要去的是国内大业的网红钓点风车塔，距离港口要开近一个半小时船。听说那里巨物横行，啥子都能钓到巨物。哇塞，大风车，要吹成这样了都。我的妈呀！<笑>我刚刚在那边被浪打的全身都湿了。你的咋啥事都没有啊？聚水外套，这种面料不仅舒服，还有国家队背书的聚水科技，防水效果一流。小雨小浪来了，里面也还都是干干爽爽的。而且你看里层安踏赤热科技的石墨烯印花，保证衣服在轻便的同时还保暖，特别适合我们这种长期待在天气多变地方的人。这么牛的吗？我给你买了这件，这件除了同款的聚水科技，内里用的还是复合摇粒子绒，柔软透气，而且不会像冲锋衣那样摩擦起来一直响。看这个是不会是国货之光？哇塞，那赶紧的，我得先穿上试试啊，冷死我了。今天的策略是先钓小饵鱼，这把钓上来的小饵鱼挂着大钩子上钓巨鱼。钓小饵鱼用的是这种长得像小虾的串钩，只要像这样不断抖动能中鱼。钓友说，在水下四十米的地方，成千上万的饵鱼围着这个铁塔盘旋。你看，这里是十米，然后这里是十米，十米，十米，十米，十米，四十米，其实底下还挺深的。中了。开干了哦，来了来了、啊，被截胡了吧？啊、被马鲛直接干掉了。我操！我<笑>看来水下真是巨物横行，连钓饵鱼也没那么简单。哦，来了！哇塞，比我先中了，你得赶快拉，不然待会被海狼截胡了。哦，小鱼。<笑>这个海狼他们都不会吃它是吗？他懒得吃，他来说不好吃。我、okay. 钓到这种小鱼根本没用。中了，又中了，又是真钓啊！你自己摘行吗？哦、大鱼啊，终于中了！来来来，拿着拿着！哇塞！再养活它啊，等一下可以换一条大鱼。厉害，王一博！没想到羽泉突然鱼运缠身，狂拉不停。哦，来了！哇，还不错，就那个饵鱼，两条！哇，王一博厉害了！哇，王一博这是啥？哇，四飞！钓友也是进货是上鱼，每个人都不止上一条。哦。<笑>为啥我啥口都没感觉到？宝宝里面是不是风水不行？我们就是隔这么近就风水不行了。那是玄学。咱教羽泉讲的有道理，我立马跑去穿尾，换换风水。我看它沉，沉到不沉为止。好的。好，关杯，先绷紧，先不动。我、哦、我放心，就中了。这真的是地方的问题。挂底挂底啊！挂底啊！啊！来了来了，哎嘿嘿，来了，终于。哇、哦，这个不这不错，哎。哦，我跟你搭线了，搭线了，<笑>他也很开心，<笑>我也很开心。哦，这谁的呀？你的了。马上到钓巨物的好时候了，咱脚今天只能当个花瓶，撑撑羽泉和钓友的耳鱼了。这我们刚钓上来的小的这个池子，就尽可能越鲜活的时候越放下去越好呗。对他们有的挂这里，但是今天那个鱼口比较差，我们就挂这两个鼻孔、啊，因为鼻孔不影响它活。对，就这样子吧，挂在底下水底下就会游，钓鱼就会一口闷它。啊，这叫大马鲛。接下来要做的就是握紧杆子，当大鱼咬口的时候，杆子都有可能被拽跑。但钓了一天，一口也没有。钓友说，平时爆口的标点也毫无动静。啊、哎呀，生态崩了呀，搞了半天没钓到这玩意儿。小耳鱼也消耗的差不多了，剩下的也不值几个钱，赶脚要小亏呀、啊，兄弟们！没想到在我们准备放弃开船回港的时候，惊喜终于来了。我帮你，来来来，这样子了，收收。啊，我来收，我来收。这我真不行吧？我们去船桨啊！我操！你别传到，你别传到录音讲了。穿了穿了，出来了，穿了，一定要上，这条一定要上。哇哇！这个你你该你该搞不定，我都有点累了，说实话，他没力了，他没力了，我腰也不行了。哇，我们躲开那个，看出来了没？哇，哎呀，没勾住，来来来，天哪，大钩是不是弯了呀？听不听？哇，哇，哇，哇，这就是鬼头刀，这就是鬼头刀，叫什么马口啊？太漂亮了，哇塞！这个能卖多少钱啊？这样看，只卖一百块钱。给你看一百块钱啊！据说这种鱼难吃自己，所以不太值钱。<笑>
，还是没有回本，我还没掉了这么大的多值钱。这手感还值多少钱？对，是。对啊，感觉我要被拽走了。那个一瞬间我就知道我搞不定他，那个轮子是摇不动的。我天，太帅了，王泽航！我腰估计一觉回去看看医医生了。